Vandaag zijn we onderweg met een nieuwe Nissan Qashqai. Ja, ten opzichte van het vorige model is het echt een enorme stap voorwaarts. Compleet nieuwe auto, het is geen, echt geen face, facelift, maar een ja, compleet nieuwe auto met allemaal nieuwe technieken en technologische wonderen aan boord. Het materiaalgebruik in het interieur, dat is ook uh, ja, enorm uh, verbeterd en het ziet er gewoon, uh, gewoon fantastisch uit. Ik voelde de vorige nog een beetje plastic eraan. Dit, is, dit zijn allemaal hele mooie, ja, zachte materialen. Ergonomisch helemaal top. Het leuke is, hier zit een 1.2 liter motor in. Voor een auto met een, met een kentekengewicht van 1250 kilogram is dat ja, eigenlijk ongekend dat ze er zoveel... Uh, PK's nog weten uit te halen en dat dat prima kan met, met een auto van dit gewicht. 85 pk, daardoor heel zuinig. 1 op 16 moet je, ja, moet je in principe makkelijk gemiddeld kunnen halen. We hebben een benzineversie mee, hij is er natuurlijk ook in een diesel uitvoering. Dus we denken dat deze toch uh, ja, het verkoop succes gaat worden, de 1.2 DIG met een turbo. Hoe die kan het prima trekken allemaal. Ja, goed, we kunnen echt alle, helemaal uitweiden over alle, alle, alle opties die hierop zitten. Dit is de, de Connect Edition, dus dat is een vrij luxe, luxe versie. Dan betaal je ook wat meer natuurlijk. Maar hij is er al vanaf 23.150 euro. 20% bijtelling voor de zakelijke rijder. En deze komt op een, ja, net geen 27.000. Dan heb je echt de full, de full package aan boord. Daar kun je je niks meer wensen. Goed, we rijden even een rondje baan. Even kijken wat hij allemaal, allemaal kan. Start-stop systeem. Als je bij de stoplicht stil staat, dan schakelt hij de motor uit. Zodra hij weer op het, op het koppelingspedaal gaat trappen, dan wordt de motor weer ingeschakeld. stuk beter dan de vorige. Echt ook een uh, hele verbetering. Ja, wij deden net de slalom. Nou, dan merk je gewoon dat hij uh, met zijn automatische systemen gewoon afremt. Als je te scherp door een bocht heen gaat, dan pakt hij gewoon een, uh, ja, de achterrem eventjes mee. Uh, een elektronische handrem, dus de slipvlak, dat is even uh, ja, geen optie. Je kunt hem niet even makkelijk in de slip gooien, helaas. Ik probeer het nog even wat te doen. Het blijft gewoon heel keurig onder controle. Dus... Voor de liefhebber helemaal niks meer aan natuurlijk. Maar... Alles voor de veiligheid. Hè? Kind kan de was doen. Het ligt heel mooi, mooi stabiel, stevig op de weg. Prima onderstelletje. Het is allemaal een Renault techniek. We kunnen het wel even proberen hier met die slalom. Dan zullen we het merken. Hij rammelt hem gewoon direct in de rem. Het is... Uh, ja. Het nodigt je uit om het uh, rustig te doen. <laughs> ja, er zit achter het stuur zo lekker. Hier dan direct, zie je? Oh. <laughs> Stel je voor dat we uit de bocht vliegen. Iedere sukkel die kan hiermee uh, over de weg. Er gebeurt echt niks. De auto grijpt gewoon in als het uh, uit de hand dreigt te lopen. Enige uh, kleine minpuntje. Voor zo'n stoere auto, want hij ziet er geweldig stoer uit, vind ik toch de, het, het klakson geluid. We hebben ze de plank volledig misgeslagen. Dat verwacht je niet op zo'n zo stoere auto. We zijn kalibereld, dus tenslotte niet. Hè? 
weer verder ergonomisch gesproken, prima. Dan kunnen we kunnen andere merken nog een puntje aan zouden.